മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്തമൂലകോശ ധാന രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വടകര സെന്റ് ആന്റണീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കും ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ഏവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള പ്രവർത്തകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു വയനാട് സ്വദേശി അഞ്ചു വയസ്സുകാരി നിയ ഫാത്തിമയ്ക്കും തൃശൂർ സ്വദേശി അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് അസ്നനും അമേരിക്കയിലെ മലയാളി ജേർണലിസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരി ലിയാന അൻവറിനും രക്തസംബന്ധമായ രോഗം ഭേദമാകാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അവസാന ചികിത്സ രക്തമൂലകോശം മാറ്റിവെക്കലാണ് ഇവർക്ക് യോജിക്കുന്ന രക്തമൂലകോശ ദാതാവിനെ ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇതുവരെ രക്തമൂലകോശ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിൽ നിന്നും ആരും ഇവർക്കായി സാമ്യമുള്ളവരില്ല പാരമ്പര്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളവർക്ക് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ ജനിതക സാമ്യമുള്ള ഒരു ദാതാവിനെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ നടത്തണം എന്നുള്ളതിനാൽ പരമാവധി ആളുകളിൽ സാമ്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് കുടുംബത്തിന് പുറത്തൊരു ഡോണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഡോണർ രജിസ്റ്ററുകൾ വഴി ഇതുപോലെയുള്ള രക്തമൂലകോശ ആളുകളുടെ സംഘടനകൾ വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരും ഇവരുടെ എച്ച് എൽ എ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിൽ ആരും നമ്മൾ അവർക്ക് മാച്ച് അല്ല അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഡോണറായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഡോണർ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ മാച്ച് നോക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് ഡൊണേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോണർ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പം സാധാരണ ഒരു കോട്ടൺ ബഡ് ഒരു പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉരസിയിട്ടാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഈ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എച്ച് എൽ എ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിലധികം ടൈം വേണം അപ്പം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം മാച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ മാച്ച് ആയ ദാതാവിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡൊണേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഒരു രക്തമൂലകോശദാനം എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അവർക്ക് ആദ്യം നൽകും അതിനുശേഷം അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്ന് ഉൾക്കവലയിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരികെ പോകാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാമ്പിൽ ശേഷം നമ്മൾ മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാച്ച് വെരിഫൈ മാച്ച് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പാക്കി ദാതാവിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തി സാധാരണ ബ്ലഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ രോഗിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് രോഗിയുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ കൂടി ഇതിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ജി സി എസ് എഫ് എന്ന് പറയും അതൊരു ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോ ശരീരത്തിലുള്ള അധികമുള്ള എക്സ്ട്രാ ഉള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് ബ്ലഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ദാതാവിന് ദാതാവുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം നാല് ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം എന്നുള്ള വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ടൈമോ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ സെൽഫായിട്ട് ദാതാവിന് തനിയും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അത് എടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മാത്രം കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ കൂടുതൽ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും ദാതാവ് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ രോഗിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ദാതാവിന് ഒന്നും കൂടി ചിലപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും അവരുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുതിയ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും ഡൊണേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ അപൂർവമാണ് ആ അതിൽ മുഹമ്മദ് അസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര
ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മാച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെ മാച്ച് വരാറുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഉണ്ടാവും പല രജിസ്ട്രികളുണ്ട് നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചോളം രജിസ്ട്രികളുണ്ട് ലോകത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലെ രജിസ്ട്രികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരിലെല്ലാം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുറമേ എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അതുല്യ വത്സരാജ് മണലാട് പി രാജ്കുമാർ അമൽജിത്ത് എസ് എൻ എസ് അമ്പാടി ഇല്ലത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു